കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഞാൻ അധികം ആരുടെ അടുത്തും പറയാതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും റിവീൽ ചെയ്യാതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു വലിയ കാര്യം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാനിന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുവാണ് ഒരു പട്ടിക്കുട്ടി ക്ഷമ കെട്ടതാ മുന്നിലുള്ള വണ്ടിയില്ലേ ജീപ്പ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കണ്ണിട്ട് നോക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഇത്ര ക്യൂ ഇത് എന്താണ് നീങ്ങാത്തെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്ന സ്ഥലം അതായത് ടി ഡി ഇൻഷുറൻസ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ കാനഡയിലെ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ബാങ്കാണ് എപ്പോഴും ടോപ്പ് ത്രീയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു വിങ്ങാണ് ടി ഡി ഇൻഷുറൻസ് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ എന്തിനാണ് എത്തിയതെന്നുള്ളതും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ ഫുൾ ടൈം ജോലി ഉള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിയർ ലേഡിയാണ് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു അതിന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഓഫ് എടുക്കാം ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാനഡ എക്സ്പ്രസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം രാവിലെ ഒരു ആറ് മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര രാവിലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഞാൻ അധികം ആരുടെ അടുത്തും പറയാതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും റിവീൽ ചെയ്യാതെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു വലിയ കാര്യം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാനിന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുവാണ് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് മിക്കവാറും സെപ്റ്റംബറിലായിരിക്കും അതിന് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പുറകെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് മങ്ങ്ടനിൽ നിന്ന് സെയിൻറ്റ് ജോണിലേക്ക് പോവുകയാണ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ബ്രൺസ്വിക്കുള്ള വേറൊരു സിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം വലിയ വലിയ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എനിക്ക് രാവിലെ ഒരു ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ എത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ആ ടൈമിൽ അവിടെ എത്താനായിട്ട് ബസ്സില്ല അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ബസ്സിൽ പോയി അവിടെ ഹോട്ടലിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാൽക്കുലേഷനിലായിരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു പുള്ളിക്കാരി ഇവിടുത്തെ കാര്യമാണ് കനഡിയനാണ് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സെയിൻറ്റ് ജോണിലേക്ക് അവർ ലീവ് എടുത്താണ് എന്നെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് തലേ ദിവസം പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് എനിക്കൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ തരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പകരം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഷിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഷിഫ്റ്റ് തരുന്നത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ സെയിൻറ്റ് ജോണിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ട് വണ്ടിയില്ല അപ്പം എനിക്ക് തലേ ദിവസം പോയി അവിടെ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കണം എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പതരക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ ഫുൾ ടൈം ജോലി ഉള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനിയർ ലേഡിയാണ് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞു അതിന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഓഫ് എടുക്കാം ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാലും വേഗം വണ്ടിയിലോട്ട് കയറട്ടെ ഞങ്ങൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മങ്ങ്ടനിൽ നിന്ന് സെയിൻറ്റ് ജോണിലോട്ട് പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈവേ ആണ് നല്ല വഴിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലും കാണാനായിട്ടൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അതായത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല റോഡിലധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല സെയിൻറ്റ് ജോൺ എത്താറായി ഇടയ്ക്കിപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു പമ്പിൽ നിർത്തിയേക്കുവാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ടാബിത എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് ജസ്റ്റ് വാഷ്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ് നമ്മളിനിയിപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് എട്ട് ഇരുപതായി സമയം ഏഴ് പത്തായി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്
അവരുടെ താങ്ക് യു പറയുന്നു ജോലിയൊക്കെ അപ്പോഴേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ റിവീല് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ജോലിയാണ് നോക്ക് ലെവൽ ബി വരുന്ന ജോലിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് അഡ്വൈസറായിട്ടാണ് ജോലി കിട്ടിയേക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല പേസ്കിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ടി ഡി ആയിട്ടുള്ള ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് മിന്നിച്ചേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് നാം ഇത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് പക്ഷേ സെയിൻ ജോൺ ആണ് എൻ്റെ ജോബ് ലൊക്കേഷൻ മങ്ടണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിന് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം എൻ്റെയോട് കൂടി ഞാൻ സെയിൻ ജോണിലോട്ട് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നല്ലൊരു ജോബ് ഓഫർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ബിഗ് വിശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നേക്കുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീന് കീബോർഡ് മൗസ് പിന്നെ ഇവരുടെ വെൽക്കം കിറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ നേരിട്ട് തരും അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സെയിൻ ജോണിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ച് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് അവിടെ പോയി ശരിക്കും ഓഫീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറേണ്ട വന്നില്ല നമ്മൾ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേബ് സൈഡ് പിക്കപ്പ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അവർ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് സ്ക്രീന് വെൽക്കം കിറ്റ് പിന്നെ കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് എക്സാംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പഠിക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്ത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് മങ്കണിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ കുട്ടിക്കിന് ഭയങ്കര നിർബന്ധം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ഥലം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അതൊരു ഫെറിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ അതായത് കാറ് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫെറി അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്നെ കാണിക്കാനായിട്ട് She is a good friend of mine. Yes. She is supporting me in all needs. Of... Would you like to introduce yourself? What's that? Oh, would you like to introduce yourself? Introduce? Uh, just Tabitha. <laughs> yeah, just Tabitha. Just Tabitha. That's the name. Just Tabitha. So sweet Tabitha. Yeah. 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 <laughs> okay, I'm not going to disturb her. She is a smart driver. <laughs> and yeah. she loves driving. I'm easily disturbed. <laughs> or distracted disturbed i am ah uh, yeah i'm not going to distract her let her focus on her driving yeah that's it appa kaanunnayana nammude ferry idu pa ferry kadana prathike povanulla vandigal avade or queue aanu kaanunnathu pakshe pettana ne kaiyi or 5 6 minute le vegam queue kaiyu ennu na vicharikkunnathu or patti kutti shama ketta munnilulla vandi illa jeep adinu porthekku kannadittu nokkunnana ennaan ithra queue idu endana neengatha nalla nerakke ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ തല പുറത്തേക്കിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെറിയിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് നടുക്കിലാണ് കിട്ടിയത് ആ കാണുന്ന ആ ഒരു മറ്റേ ഇതില്ലേ ചെറിയ ട്രക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ബാക്കിലാണ് കിട്ടിയത് രണ്ട് സൈഡിലും കാറായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇല്ല ഫെറിയിൽ കയറി അപ്പുറത്ത് എത്തിയ കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കാരണം നമുക്കൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പോലും തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതാണ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിപ്പോയി ആകപ്പാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഈ കാറ് തന്നെയായിരുന്നു കാണുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫെറിയിൽ ഇപ്പുറത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാണ് കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫെറിയിൽ കയറി ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞത് പോലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എത്തിയെന്ന് പുള്ളിക്കാർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് അറിയുന്നത് മുന്നിലുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എത്തി എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഇതിന് ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫ്രീ ആണ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും അങ്ങനെ പാസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ് ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയാനൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവമൊക്കെ എന്താണ് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതും അതുപോലെ
നമ്മൾ തിരിച്ച് സെയിൻറ്റ് ജോണിൽ നിന്ന് മങ്ടനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീഡിയോ ലേറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉച്ചയായി ഈ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് കയറുന്നത് ഇതിവിടെ മങ്ടനിൽ നിന്നുള്ള ഹൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ മെനു ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിക്ക് റാപ്സും സാൻവിച്ചും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ചിക്കൻ ബർഗറും പിന്നെ ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സും ആണ് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കാരി വേറെന്തോ സാധനങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ കാണിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഒരുവിധപ്പെട്ട സാധനങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബർഗറും ഫ്രൈസും ഓണിയൻ ഡ്രിങ്ക്സും അപ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോയി ഒഫീഷ്യലി ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു തിരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ക്രീനും അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് കീബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിളിക്കും ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റഡി ടേബിളാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓഫീസ് ടേബിൾ ആവാൻ പോവാണ് അപ്പം ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് പിന്നെ മൗസ് വയർലെസ് മൗസും പിന്നെ ഒരു വെൽക്കം കിറ്റ് ഉണ്ട് വെൽക്കം കിറ്റ് നമുക്ക് അവസാനം കുറിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ സ്ക്രീൻ അപ്പം ലാപ്ടോപ്പും കീബോർഡും സ്ക്രീനും ആണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചുകൂടെ നോക്കാം ഞാൻ സ്ക്രീൻ സെറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു കീബോർഡ് മൗസൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നവർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ വെൽക്കം കിറ്റ് ആ ടി ഡി നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പിന്നെ അത് എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കനത്തിലുണ്ടാകണേ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം വാട്ടർ ബോട്ടിൽ കൊള്ള കുഴപ്പമില്ല മേടിക്കണമെന്ന് വെച്ചിരുന്നതാണ് പിന്നെ ഡയറി ഓക്കെ വാട്ടർ ബോട്ടിലും ഡയറി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പേന ഓക്കെ പേന പിന്നെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ പിൻ ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ അത്രയാണ് നമുക്ക് വെൽക്കം കിറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് കേട്ടോ കുറേ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ആ മൂന്ന് ബുക്കുണ്ട് ഇത് തന്നെ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ ഇനിയും പുറകെ പുറകെ ഇഷ്ടം പോലെ ബുക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം ഇതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ലൈസൻസിയുടെ എക്സാം ആണ് ആ പരീക്ഷ കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ജോബ് കൺഫേംഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് അതൊന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി അന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്
അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് തയ്യാറായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ടി ഡി ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു കരിയർ ലൈഫ് ലോങ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ നിർത്ത